Okay, beautiful students, it is 2.35. Let's begin with the class. So on Thursday, we practiced saying me too. And what's the negative form? Me neither. Me neither, very good, thank you. Me too and me neither. All right. So please get a piece of paper. We're going to review this a little bit. Get your notebook or a piece of paper and tell me when you are ready. Ready. Thank you, Adi. All right, so I imagine everybody's ready. You should always have your notebook. So you are going to write four sentences, okay? The first sentence is going to be I'm, and you can complete it with your personal information. The second sentence is going to be I'm not and then complete it with your personal information. Okay. Mm, let's see. And then you're going, the third sentence is going to be I, blah, 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 in the morning. And I don't blah, 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 in the morning. So over here in number three and number four, you can talk about your habits or your routine, okay? Habits and routines over here, habits and routines. And over here for one and two, you can talk about your age, nationality, occupation, um, place, and also your feelings. All right, so this is one section. And this is another section. Okay. So let me give you an example. Um, with number one, I can say, I can talk about my age. Okay, I can say I'm 24. Or maybe my nationality, I'm Mexican. Or maybe my occupation, I'm a teacher, I'm a student. My place, I'm in Acapulco or my feelings, I'm happy, I'm hungry, I'm tired, whatever you want, whatever you want. But me, I'm going to put, I'm 24 years old. And for I'm not, you put something that you are not. For example, I can say, I'm not, a doctor, okay? For number three, you can talk about your habits and routines in the morning, in the morning, all right? I can say I do exercise 
in the morning. I don't watch TV in the morning. Okay, so please complete these four sentences. Monse, estoy viendo el mensaje que me mandaste. Um, <clears throat> lo, que, lo que están haciendo es, van a copiar, uno, dos, tres, cuatro, pero van a poner su propia información en lo que está bueno, en la línea. Ok. Um, para la una y para la dos pueden poner su edad, nacionalidad, um, oficio, ocupación, lugar y sentimientos, o cómo te sientes, y tres y cuatro, tus hábitos y tu rutina. Okay. When you are finished, please write it in the chat. So I want to hear some examples. Number one, Adriana, what did you write? Okay, I'm 11 years old. Okay, thank you. Alejandra, two. I'm not English teacher. I'm not very good, very good. Right there, you're going to write an English teacher, okay? Don't forget an. Okay. Excellent, excellent. Number three, Roberto. I do HHR in the morning. Ah, really? Okay, okay. Number four, Roberto. I don't play video games in the morning. Okay, okay. Let's see. Number three, Yasmin. I read a book in the morning. Very good, very good. In that case, you're going to write this, Yasmin. I read books in the morning. Okay. I read books in the morning. So repeat that, please, Yasmin. I read a books in the morning. No, no, uh, no, uh, only read books. I read books in the morning. Excellent. Thank you. Thank you. Number three, Sophia. I do homework in the morning. Excellent. Thank you. And number four, Monse. I don't watch videos in the morning. Excellent, excellent. Okay. Now, for, imagine. You have something in common with your partner, okay? Imagine, imagine you have something in common with your partner. For, for which numbers? Can you say, me too. For which numbers can you say me too? One, two, three, four, which numbers? Si tienes algo en común con tu compañero, porque lo voy a poner con compañeros, ¿en cuál número, con cuáles números pueden decir me too? Si tienen algo in common. Four, number four. Number four? No. Me too is affirmative or negative? O sea, no, no usen mis ejemplos. No usen mis ejemplos. Hey, bueno, los pueden usar. Como que no importa. Si tienen algo en común, ¿en cuál número pueden decir me too? 
no estoy diciendo que tienen algo en común conmigo. No, no, no. Solo si tuviera algo en común. ¿Cuáles números podrían decir me too? Think about it, think about it. Si me too es afirmativo, positivo, ¿cuáles oraciones son afirmativas y positivas? I'm not, I'm not a doctor. I'm not a doctor. ¿Esa oración es um, afirmativa? No. ¿No saben la diferencia entre algo afirmativo y negativo? ¿Qué está pasando? Look. Aquí tengo not. Aquí tengo don't. Esas son palabras que dejan saber a uno que las está leyendo o escuchando que están diciendo algo negativo. O, o sea, no necesariamente que la, la cosa que estás diciendo es negativa, pero la oración es negativa. ¿Ok? Entonces, si la número dos y la número cuatro son oraciones negativas, ¿en cuáles oraciones puedes decir me too si tienes algo en común? I'm 24 years old and I do exercise in the morning. Exactamente. One and three. In which sentences can you respond with me neither? ¿Cuáles oraciones puedes responder con me neither si tienes algo en común? Two and four. Two and four. Ok. Pero recuerden, el me too y el me neither solo aplican cuando tienes algo en común. Ok. Solo aplica cuando tienes algo en común. Uh, no, o sea, muchas veces confundimos el me too como yo sí. Y no es yo sí. Es yo también. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, yo no veo la tele en la mañana y tú sí la ves, no digas me too. No, 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 eso está mal. El me too solo funciona cuando tenemos algo en común, como un yo también. ¿Ok? Me too. Y el me neither no funciona como yo no. No, no, no. Me neither es como... Yo tampoco. Que cuando alguien dice algo negativo, tú también estás de acuerdo, tú también tienes esa cosa en común, dices yo tampoco. ¿Ok? Um, yo no como carne de puerco. Yo tampoco. Me neither. ¿Ok? Yo no como carne de puerco. Ah, yo sí. No puedes decir me too. No, no, no. Es, es otra cosa. Esto, esto de me too y me neither solo funciona cuando es algo que tienes en común. ¿Ok? <coughs> Para que vean, ahorita les voy, a hacer, les voy a hacer que me digan me too, me neither, o que me hagan otra pregunta. ¿okay? Se van a equivocar, pero que no tengan miedo de equivocarse, ¿ok? Porque ahí es donde vamos a aprender. Recuerda, si, si no tienen algo en común, ¿qué, qué, qué pueden hacer? A ver si se recuerda. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer si no tienen algo en común? Decir, really? Ah, voy a decir, really. Exactamente, voy a decir, really. Y si puedes, di really, más un comentario, o comment, o una pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo 24 años. Aquí nadie tiene 24 años. Entonces no van a decir, me neither, o no van a decir, me too. Porque no tienen esa, esa cosa, no está en común. Son diferentes, son, ustedes son adolescentes. Entonces, podría decir, ¿really? When is your birthday? ¿Ok? O, oh, ¿really? Um, do you like. Blah, blah, algo que tenga que ver con lo que acabo de decir. ¿Ok? Comentario. Una pregunta. Si no saben qué decir. 
Um, a, a, algo que me encanta decir a la gente es, that's nice. Eso es nice. O, oh, that's cool. Eso es cool. Así, o sea, como que no, no está haciendo grosero, nada así. No, está chido. Todo bien, todo bien. Ok, eso es un comentario. Puede ser una pregunta con lo que tiene que ver con lo que acaban de decir. Vamos a practicar. <laughs> Sofía. Number one. I'm 24 years old. Um, it's nice. That's nice. Okay, okay, very good. Very good. Yes. Puede decir that's nice o puede decir really? That's nice. Así como que para que no se suene, para que no suene muy seco. Okay, one more time, one more time, Sofia. I'm 24 years old. Really? That's nice. Excellent, excellent. Ahora, en la vida real, si ustedes quieren ser secos, pueden ser secos. Pero aquí les voy a enseñar cómo tener conversaciones bonitas. Ok. Now, number two. Alejandra. Miss Martel. I'm not a doctor. Me neither. Ah, very good. Porque es algo que tenemos en común. Beautiful. All right. Number three. Let's see. Number three. Rocío. I do exercise in the morning. Rocio? Are you there? Yes. Okay, I do exercise in the morning. How can you respond? Really? That's nice. Yes. Así es simple. Así es simple. Cuando no está de acuerdo, no, no haces lo mismo. Así. No digas que no lo haces. Eso es grosero. Solo digo, oh, está bien. It's nice. Let's see. Adriana. I don't watch TV in the morning. You need me neither. Very good, very good. Ok. Ahora vamos a usar los ejemplos de ustedes. Roberto, what did you write for number one? I'm 14 years old. 14 years old, excellent. Number, oh, yes, this is Roberto. All right. Mm, Monse, number two. What did you write? I am not a teacher. I am not a teacher. Okay, excellent, excellent. This is Monse. All right, all right. Number three, Yasmin, what did you write? I read books in the morning. Excellent, excellent. And this is Yasmin. Con tilde en la esquina. Yasmin. All right. And let's see, let's see. Sophia, number four, what did you write? I don't play sports in the morning. Play sports in the morning. Excellent. Sofia. All right. Entonces, ahí están sus nombres. A ustedes les va a tocar decir sus oraciones. Y abajo de sus nombres van a estar las personas que les toca responder a sus oraciones. Okay. Roberto te va a responder... Monse. Ok. Monse te va a responder Adri. Adriana. Yasmin te va a responder Alejandra. Sofía te va a responder Rocío. Okay. 
déjame ver. Sí, estoy incluyendo a todos. Diana, Rocío, Roberto, Alejandra, Smith. Ok, yes, yes. Mr. Gatica. Yes. Si no sé qué decir, le pongo ready y le pongo chat nine. O si es algo en común que tenemos, le pongo mi neither. O si no lo tenemos en común, mi tú. Uh, ah, repíteme eso otra vez. Que si no sé qué decir, le pongo ready. No no no. No, 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 ok, hay que empezar ahí. Dices really, that's nice, cuando no tienes algo en común, no, que, no cuando no, no sepas qué decir. No, 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 really, that's nice, cuando no, no tienes algo en común con la persona. O sea, si ellos dicen, um, a, mí, a mí me encanta eh, el pastel de tres leches, y a, y a ti, tú lo odias. Eh, no vas a decir, no, yo lo odio, eso es grosero. Vas a decir, oh, está bien. Ok, está chido. O puede ser una pregunta. Okay. ¿Dónde compras el pastel? Uh, ¿Cada cuánto comes el pastel? Algo así. Pero si, si a ti te gusta el pastel, vas a decir, me too. O sea, yo también. Lo que yo quiero que entiendan es que me too y me neither es yo también, yo tampoco. Ok. Y tiene que grabarse esto porque es súper común. El me too y el me neither son como las... Están en el top 20 de las expresiones que se usan en inglés. Y hay más de un millón de palabras. O sea, imagínense, hay un millón y están en el top 20. Es, son súper comunes. Así que la, la tienen que aprender. Um, pero Roberto, ahorita tú no te vas a preocupar de cómo responder. Tú, ya, tú vas a decir lo que está ahí y Monse te va a responder. Entonces Monse va a decir, Adriana va a responder. Yasmín, Alejandra, Sofía, Rocío. ¿Ok? Y quiero escuchar, yo, 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 yo no voy a interrumpir, yo solo los voy a dejar, si se equivocan, lo voy a apuntar y ya después vamos a ver cómo lo corregimos y lo hacemos de nuevo. ¿Ok? Number one. Roberto Monse, please begin. Monse, how old are you? No, 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 no. Solo lee el tío. Once, hi. I'm for 14. Yeah. Oh. Really? That's I not a uh, teacher. Once, creo que cortas tu micrófono muy rápido. Y no, y no, no, no se escucha lo que dices al final. I'm not a teacher. Adriana. Roberto, where is Adriana? Can you repeat that, please? Monse. She's talking to you, Monse. I not a teacher. Really, me neither. That's nice. <laughs> okay, let me hear. That's nice. Very good. Number three, Yasmin Alejandro. I read books in the morning. Really. That's nice. I read books on weekends. Very good. It's beautiful. Number four, Sofia Rocio. I don't play sports in the morning. Really? Me too. Me too? <laughs> okay, look. Todos salieron bien, excepto la número cuatro. Rocío, la número 4 es negativa. I don't play sports in the morning. No juego deportes en la mañana. Ok. Y dijiste, yo también. No juego deportes en la mañana. Yo también. 
Ahí tienes que decir yo tampoco. ¿Ok? Me neither. So, one more time. Sofía and Rocío. I don't play sports in the morning. Me neither. Very good. Ok, ahora lo que van a hacer es trabajar con un compañero y van a decir sus cuatro oraciones de ustedes, las que ustedes escribieron en sus cuadernos. Ok, um, y ahorita como ya practicamos mucho, ya, ya vimos todo eso, ya los corregí un montón de veces, ahora solo lo único que quiero que hagan es trabajen en el flow. Ok, si dicen algo mal o sienten que van a decir algo mal, no se preocupen ustedes, solo díganlo lo mejor que puedan. El propósito es fluir y no parar de hablar hasta que termine el ejercicio. ¿Ok? ¿Me explico? O sea, si sí. se van a equivocar, equivoquense, no, no importa, pero que no paren de hablar en inglés. ¿Ok? A veces hacemos actividades de precisión, como ahorita quiero que, que todo sea preciso, y a veces vamos a hacer actividades de fluidez, donde yo quiero que fluyan. Entonces, esta es la actividad de fluidez. Let's see the breakout rooms. Okay. Adriana, you're going to work with Yasmin. Alejandra with Rocio. Sofia with Monse. Okay. Please enter the breakout room and practice with your partner. Roberto, you are with me, okay? Thank you. Um, first, you read your sentences, please. I'm 14 years old. Really? That's nice. Um, when's your birthday? My birthday on January 28. Oh my gosh. Nine more days? Nine days, nice, nice. Okay, continue. I do HR in the morning. And number two? I know a teacher. Uh, that, that, that's nice. Uh, are you a student? Yes. Very good, I know, I know. Continue, continue. I do exercise in the morning. Ah, me too. That's really good. I don't play video games in the morning. Me neither. I prepare breakfast, um, brush my teeth, obviously take a shower and exercise. Okay, now it's my turn. Listen carefully. Roberto, close your eyes. En este caso, solo quiero que escuches. No, no veas nada. Okay, cierra tus ojos. ¿Lo puedes hacer? Yes. Okay. Me vas a responder con lo mejor que tú puedas. No te voy a corregir. Tú solo di lo que puedas decir. Okay? Y al final me corrige. Ya cuando acabe todo. Exactamente. All right. So, Roberto. I am Mexican. Yes, really? Yes, I am. Okay, number two, Roberto. I'm not a student. Me too. What did you say? Sorry? Repeat that. That's nice. Okay, okay. Number three, Roberto. I have breakfast in the morning. Me too. Really? Me too. Excellent. Number four, Roberto. I don't play video games in the morning. That's good. Okay. Excellent. Thank you, Roberto. 
All right, now, look. En el número cuatro, yo me acuerdo que tú dijiste que tampoco juegas videojuegos. Um, podrías haber dicho que tampoco, ni, ni neither. Yo no juego videojuegos. Ah, yo tampoco. Pero me respondiste bien. O sea, no, no siempre tienes que decir que tienes algo en común con alguien. O sea, yo te dije, yo no juego videojuegos en la mañana. Y dices, ah, está bien. Y pues, sí, está bien. No, está bien no jugar videojuegos en la mañana. Y contestaste bien. De hecho, todas las contestaste bien, ¿ok? Good job. Excellent, excellent job. Oh, my gosh. Everybody is here. Thank you, Roberto. Thank you, everybody. Well, that is the review. Okay. Now, are you ready for today's lesson? Okay. All right, great, great. So today, it's a very easy lesson, very easy. But first, tell me, oh my gosh. Today is January what? 19-2021. Excellent. The objective for today is very simple. We're going to agree with what people say using right and I know, okay. Vamos a decir que estamos de acuerdo con lo que la gente dice diciendo right o I know. Right, dependiendo del contexto, puede significarse eso es cierto, tienes razón. Y el I know es como, ah, yo sé. Okay. Y esas dos expresiones expresan que estás de acuerdo con alguien. Okay. Ahora, no siempre tiene que estar de acuerdo con alguien, pero esto es lo que van a aprender hoy. ¿Cómo estar de acuerdo con alguien? Saber cómo hacerlo. And we are on page 59. Okay, page 59. So, please open your student book. Okay, so this is the second part of lesson C, me too and me neither, this is the second page. So we should finish quickly, okay? Adriana, can you read Strategy Plus? Okay, a Strategy Plus. Right and I know. Say right and I know to show you agree with some me on someone or that someone or that you are listening to me. Yes. Recuerda, cada vez que vean esta palabra, someone, significa alguien. Una persona que no conocemos o que no, no, no queremos ir identificar específicamente alguien, someone. Can you repeat after me, everybody? Someone. 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 Okay. Someone and somebody es lo mismo. Estoy seguro que han escuchado una de esas palabras en las canciones. Someone, somebody. Now you're just somebody that I used to know. Someone, somebody. Well, Alejandra, read this. In conversation, right is one of the top 50 words, and now it's 20. Okay. 
¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Alguien me lo puede traducir, por favor. Que en serio es una de las primeras palabras de top 50. Ok, ok. La palabra mm. right significa que um, correcto, tienes razón. Es una de las top 50 palabras del inglés. Y you no know, es una de las top 20. Ok. Quiero que se, se imaginen eso, ¿ok? A ver. La top 50 y top 20. ¿De cuántas palabras? How many words are there in English? ¿Cuántas palabras hay en inglés? Ok. 171,146. Ahora, estas son las palabras comunes. Estas son las palabras comunes. Porque si tomamos en consideración las palabras científicas. Let's see. Let's see, let's see. ¿Dónde vi ese artículo que decía un millón? Bueno, en realidad ni, ni hay que ir tan lejos. 171,476 palabras. Y right y no están en el top 50 y en el top 20. O sea, su, palabras súper comunes. ¿Ustedes cuál, cuál palabra piensa que es la palabra más común del inglés? Why. Why? Hello. ¿Ah, sí? Hello. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Alejandra, ¿cuál palabra crees que es la más común en inglés? I don't. I don't. ¿Así? Ok, ok. Very good, very good. Alejandra está muy cerca. La palabra más común en inglés es la palabra I. O sea, yo. Es la palabra más, más común en inglés. Es la número uno. Es la palabra que más se dice en inglés. I. Yo. I. Tiene mucho sentido. Mucho, mucho sentido. Siempre hablamos de I, I, I. I, 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 I. Anyways. Please read the instructions for this exercise, Sofia. Complete the sentences about the neighborhood you are in right now. Circle the words or add your own ideas. Then take turns saying your sentences and history. Excellent. Okay. What is that key? Van a pensar en la colonia donde están ahorita. ¿Ok? Y van a circular el adjetivo o la palabra que describe bien sus colonias. Y si ninguna palabra describe bien sus colonias, bueno, entonces está esta línea y ahí pueden escribir su propia formación. ¿Ok? Por ejemplo, la número uno... Para la persona que hizo el número, el número uno. Exciting y boring no, no describían bien su colonia. Por eso pusieron interesting. Okay. Ustedes pueden hacer lo mismo. This is an interesting neighborhood. Ok. Piensen en su colonia. Acapulco, Mexico City, Cancún, Ciudad Juárez. Ok. Now, there are a lot of interesting buildings, museums around here. En mi caso, no hay edificios interesantes ni museos por aquí. Entonces, lo que yo voy a poner es, there are a lot of tarascos around here. Donde yo vivo, hay un montón de tarascos. 
there are a lot of tarascos, right? Y los que no son del sur, tarascos es un restaurante de tacos. Muy ricos, de pastor. There are a lot of tarascos around here. Okay? In, in Acapulco, there's no subway. No hay, no hay metro. There's no subway. The neighborhood needs a nice stadium. Okay? My neighborhood needs, necesita, un stadium nice. I don't like the I don't like the parks. No me gustan los parques de Acapulco, en Colonia. I don't like the parks here. There are some very expensive stores. Hay unas tiendas muy caras por donde yo vivo. Okay. Alias Palacio de Hierro y otras. So please, complete this activity with your personal information, okay? You have three minutes. Okay, aquí los voy a poner en prueba. Van a decir sus oraciones y van a tener que responder. ¿Cómo van a responder cuando no es una pregunta? Cuando no tienen que decir que tienen algo en común. ¿Cómo van a responder? Es algo que ustedes van a tener que pensar. Eh, recuerden, lo, lo que pueden hacer como para generar una pregunta o generar un comentario es tomar en cuenta el ambiente. En este caso, el ambiente es de donde, de donde es la persona. En este caso tenemos de gente de Ciudad Juárez, Mexico City y Acapulco. Creo que eso es todo. Yes. O Se van a tomar en consideración su ambiente, ¿ok? De dónde son. Y después van a tomar en consideración su, su tono de voz. Tono of voice. ¿Se escuchan feliz por lo que están diciendo? Tristes, enojados, fastidiados. ¿Ok? Y ya con esa información, lo que pueden hacer es hacer una pregunta, ask a question, o make a comment, hacer un comentario, ok, recuerden, yo, yo les di una expresión que pueden decir cuando no saben qué decir, that's nice, bueno, les di dos, that's nice, and that's cool, Tal vez, that's great. Genial, that's great. Ok. Y si es algo malo, pues, pueden decir, that's too bad. O oh, simplemente, ah, oh, man. Ok. Pero tienen que responder a cada oración. Ok. Si no saben qué decir, Usen una de estas cinco experiencias que acabo de escribir. That's nice, that's cool, that's great, that's too bad. Oh, man. Pero es mejor tratar de responder a tu propia manera. Okay. Piensen en inglés. Think in English. All right. For example, number two. Rocío, read your sentence. There's no there are there are a lot of stores around here. Very good, very good. And I can say that's nice. Do you like the stores? Rocio, that's nice. Do you like the stores? Yes, I do. Okay, ya ves. Hice una pregunta con con información que ella me dio. Hay muchas tiendas por aquí. Eso es bueno. ¿Te gusta la tienda? Ok. Number three. Roberto. There no. Let 
There's no what? Okay, Alejandra, number three. There is no restaurant. Really? That's too bad. Okay, I no sé por qué decía eso es triste. Está muy mal eso. That's too bad. Number four. Okay, number four, Roberto. The neighborhood. Nay, a nice outdoor cafe. Oh, okay. Do you like outdoor cafes, Roberto? That's good. <laughs> Do you like outdoor cafes? Yeah. Excellent, excellent. Number five, Sofia. I don't like the restaurants here. Really? What's your favorite restaurant? Um. Then. I don't have. Okay. I don't have one. Okay. I don't have no, no tengo. I don't have one. So one more time. Really, what's your favorite restaurant then? I don't have one. All right, great. And number six, Yasmin. They are some very expensive. Stores. Yes. Yeah. Hmm. Well, do you like expensive stores? Yasmin? Yes, I do. Oh, she has money. Yeah. Okay, okay. Very good, very good. Well, I want you to practice this exercise. Read your sentences and your partner needs to respond, okay? Please enter the breakout room. Roberto, are you ready? Yes. You're going to practice with me, okay? You read your sentences first. Ready? Okay. There a lot interest. Uh -huh. Ajá. Finish. finish, finish, termina. These, there are a lot of interesting. There are no, a look. No, 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 no. Think, termina la número dos. Ter, termina la número dos. There, there are a look of office, duply store a room or. Excellent. Excellent. Okay, that, continue, continue. That's really good. Yes. It, there are no stationary. The neighborhood net. Hold on, hold on. Hold on. One at a time. One at a time. Number three. Number three. There are no stationary. Le puse algo que no traía del libro. Porque no me apareció. Okay, there's no stationaries. Um, Roberto, do you like stationaries? Yes. 
Okay. ¿Qué es estacionamiento, no? No, 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 no. Estacionamientos ¿Qué? es parking lot. Lo que stationary es es papelería. Okay. Papelería. Ah, pero no tú, 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 uh, ah. uh, la, la número tres. Ajá. Dices no hay papelerías. Pero si, imagino que si tienes, ¿no? Vives en el centro. Una, la que está al lado. Ay, vives en el centro, hay un montón de papelerías. Tienes una cada lado. Cada cuadra. Dos, cada cuadra. ¿Pero qué? Okay. Voy a aprender de que no sé dónde vives. Number four. The neighborhood next a night a outdoor cafe. Okay. Um, do you like outdoor cafes? Yes. Okay, cool. I don't like the movie theater. Uh, ah, okay. Do you prefer Netflix? Yes. Okay, cool. There are some very expensive stores. Ah, do you like expensive stores? Yes. Okay, oh, you have money. Very good, very good. Okay, everybody, welcome back. Welcome, welcome back. Let's continue to the next exercise. 3A, Roberto, read the instructions. Okay, Adriana, 3A. Listen. <laughs> sorry, sorry. Okay, thank you. Is the word for the people Guys, to go circle A or B. Yes, yeah, circle A or B. Please listen to the audio. Page fifty nine. Three. Listening and, and strategies. Okay, repeat after me. Jason and Sophia. Jason and Sophia. Jason and Sophia. Choose a place. Choose a place. Choose a place. Choose a place. To shop. To shop. To shop. To eat. To eat. To, eat. to shop is like the shopping mall. Oh, I'm going shopping. Okay, you buy clothes, you buy anything for your house or for yourself. To eat, well, lunch, well, breakfast, lunch, and dinner. Repeat after me. Tyler and Jen choose a place. Tyler and Jen choose a place. To have fun. To have fun. To have fun. To study. To study. To study. Repeat after me. Michael and Anna choose a place. Michael, Michael and Anna Michael choose and a place. Anna and choose a place. Repeat to exercise. Michael and Anna choose to exercise. Michael and Anna and choose a place. Excellent. And repeat after me. To eat. To eat. To eat. To eat. Okay. To eat. I will help you with number one. To and you exercise. finish two and three. Okay. Let's go there. A. Listen. Where do the people decide to go? 1. Jason and Sophia. You know, I need some new sunglasses. Yeah, me too. My sunglasses are really old. So let's go to the mall. 
There's a big department store there. They have sunglasses, I think. You know, I don't really like big department stores. They're always so busy. Actually, there's a store over there, next to the gym. Okay, let's try there. Number one, Jason and Sophia choose a place to shop or to eat? To shop. To shop, yes. yes. Excellent. Okay, now number two and number three is for you. So please listen. Remember, to listen better, you can take a deep breath, relax, close your eyes, and just focus on the audio. Okay? Number two. Two, Tyler and Jen. I really need a break from work. Oh, I know. I'm tired. Well, I have an idea. Let's do something fun after work. Yeah, let's go out somewhere. Do you know any good places? Well, there's a new club near here. There's a jazz band tonight, I think. You know, I'm not a big fan of jazz. I mean, it's okay, but... Well, what about the rock club? It's a fun place to go. I'm a big fan of rock. I love rock music. Me too. That's a great idea. The bands usually start around 7 o'clock. Okay. That sounds perfect. Let's do it. 3. Michael and Anna I'm kind of hungry. How about you? Yeah, me too. Uh, do you know any good places to eat? Well, there are a lot of nice restaurants around here. Right, but I, uh, don't have a lot of money with me. No, me neither. Let's just go to a fast food place. You know, I never eat fast food. I mean, I don't really like it. Right. Well, there's an outdoor cafe over there. It's not very expensive. Are you sure? Yeah, I go there a lot. Okay. Well, let's eat there. Okay, beautiful students. What is number two? To have fun. To have fun. Excellent. Number three, Michael and Anna choose a place. To eat. To eat. To eat. Excellent. Great listening. Great, great listening. Experts, experts. Okay. Now, esa fue la actividad fácil. Aquí viene la difícil. Okay. Can you please read the instructions, Alejandra? Listen to three statements conversation. Are you the same or different? Check the column you agree with. The complete the rest. Okay, very good. Entonces, van a escuchar tres afirmaciones o anunciados de las conversaciones. Y ustedes van a elegir si son diferentes o iguales, iguales o diferentes. Y van a marcar o tachar la columna de la, con la que ustedes concuerdan. ¿Okay? Y ustedes van a completar la oración. Yo les, voy a dar, yo les voy a ayudar con la número uno para que tengan un ejemplo. ¿Okay? Let's begin. Page 59. 3. Listening and Strategies. Let's go there. B. Listen to three statements from the conversations. Are you the same or different? 1. You know, I don't really like big department stores. They're always so busy. I don't like... Big department stores. They're so busy. 
Okay. Now. Miren, ¿Sí? I am different. A mí sí me gustan las tiendas grandes de departamentos. O sea, como las de Walmart, Sam's Club, Liverpool. Me encantan. Really, I like... Really, I like Walmart, Sam's Club, and Liverpool. Me encantan, hay mucha variedad. Okay. Ella dice que a ella no le gustan las tiendas de departamentos grandes. En tiendas de departamentos, o sea, que tienen diferentes departamentos. De, de, de ropa, electrónica, uh, cosas de la casa, etc. Okay. Por eso, ¿qué tal ustedes? How about you, um, Adriana? Are you the same or are you different? Different. Different. Okay, Alejandra, how about you? Are you the same or different? I'm different. Okay, entonces, ¿ustedes qué pondrían aquí? Fábrica de Francia. Okay, I like Fábrica de Francia. Okay, cool. Yasmin, are you the same or different? I'm different. Okay, cool. So please complete number one. Okay. Now, what do you have for number one, Alejandra? Really? I like Liverpool. Excellent. Sofia, what do you have for number one? Um, really, I like Walmart. And... Okay. Once, what do you have for number one? Really, I like Costco and some tools. Excellent, excellent. Okay, now let's do number two and number three. Two. I'm a big fan of rock. I love rock music. I love rock music. How about you? Okay. Let's see. Number two, Rocio. I love rock music. Really? No. Yeah. Yeah, I don't like. Okay. You don't like K? Pero claro, después de like, tienes que poner algo. ¿No te, no te gusta la música de rock? Ajá, uh -huh. okay. sí. Vas a poner, I don't like it. ¿Ok? Yeah, I don't like it. Rocío, I love rock no music. Gusta. Rocío? Yes. I, I love rock music. Yeah, I don't like it. Excellent, excellent. Thank you. Sofia, I love rock music. Me too. I really like it. It's very good, very good. Okay. Adriana, I love rock music. Yeah, I don't like it. Excellent. Okay, now number three. Three, you know, I never eat fast food. I mean, I don't really like it. I never eat fast food. Oh my God, I never eat fast food. How about you, Alejandra? Really, I think... Um... No sé bien qué poner ahí. Okay. Entonces, a mí me encanta la comida 
yo, yo nunca como comida rápida. ¿En serio? Yo pienso que la comida rápida es rica, o que es buena, como... I don't know. Entonces podría ser really, I think it's delicious. Yes. Yes, yes. Nada como unas papas fritas. Una hamburguesa. It's good, it's good. Yasmin, I don't like fast food. Really, I think it's a delicious. Excellent, excellent. Me. Adriana, I don't like fast food. Really, I think it's fantastic. <laughs> very good, very good. Let's see. Roberto, I don't like fast food. It's delicious. Okay. Let's see who else. Monse, I don't really like fast food. Really, it's delicious. Yes, it's okay. You can write the same thing. Very good, very good. Okay. Well, now. Le ponemos la palomita a todas las que pusimos. Exactly. Mm -hmm. Lo que ustedes quieran. O lo que dijeron. Okay. Now, please go to page 137. Tienen muy bueno listening. Estoy orgulloso de ustedes. I'm, I'm a proud teacher, happy teacher. 137, okay? Hay que seguir mejorando ese, ese listening. Here we go. You ready? You ready? Excellent, excellent. We are on unit six, okay? Unit six. Me, me. Okay, go, go ahead. Okay, listen and repeat the words. Notice the underlying sounds. Which sound in each group is different? Circle the odd and one out. Very good, very good. All right, so this is not notice. This is notice. Notice. Okay. Notice. No. This. Notice. Okay. Okay. Now, please, listen. Circle the odd one out. Cuando vean esto, significa que marquen la que se escucha rara o la que es diferente. Circle the odd one out. Okay. Recuerden, vamos a enfocarlo solo en el sonido que está subrayado y vamos a marcar la que se escucha diferente. Okay. Hay que practicar. Page 41. Lesson D. On average. 2. Listen. Page 137. Sounds right. Unit 6. Listen and repeat the words. Notice the underlined sounds. Which sound in each group is different? Circle the odd one out. 1. Building. Time. Jim, midnight. Which one is different? The different is building. Okay. Now, no, it's not different. I want you to listen and repeat. Okay, listen Circle and repeat. Circle the odd one out. One. Building. Come on, I need to hear you. Building. Repeat it. Building. Building. Okay. Okay, so E. B. Building. E. Es el sonido. Time. Repeat. Time. Build. Time. ¿Ya escucha como E? No, ¿verdad? 
se escucha como I, tie, I, time, a building, I, time. Now listen to number three. ¿Cuál es, cuál es la mala? Building or time? Listen to Jim. Next word. Jim. 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 I, M. Repeat the next word. Midnight. 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 Eh. Midnight. So which one is different? Time. 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 Exactly. Esa tiene eh, 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 y esa I. Okay. Eh, building, eh, gym, eh, midnight. Repeat after me, please. Building. Building. Gym. Burn. Gym. Gym. Midnight. Gym. Midnight. Okay. Now, number two, please listen and repeat. No, no, tienen que, no activen los micrófonos, solo repitan o repiten en sus cuartos, ¿ok? No, no activen los micrófonos para que no, para que puedan escuchar todas las palabras, ¿ok? Two. Hungry. Couple. Some. Pool. This is, this is fast. Which one is different? Pool. 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 It says a, 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 pool. A, ha, gri, a, ka, pool, a, some, and pool. Pool. Very good. That's easy. Number three. Three. Repeat. Movie. New. Soccer. Food. Which one is different? Soccer. Okay. Soccer. Soccer. Very good. It says ooh, ooh, ooh. Movie. New. Food. Yes, it says ah. Soccer. Okay. Ahorita vamos a repetir todas las, las palabras. Hay que terminar el número cuatro. Four. Mall. Mall. Stadium. Eight. Okay. Neighborhood. Okay, which one is different? Mall. Very Mall? good. Mall? Uh, it says ah. Oh. It says a, 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 stay. A, nay, neighborhood. Okay, very good. Good listening. Bien, los oídos finos. Very good. Si se, los, si se lo limpiaron hoy. Repeat after me. Building. Building. Gym. Gym. Midnight. Midnight. Time. Time. Okay. Hungry. Hungry. Couple. Couple. Some. Some. Pool. 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 Movie. Movie. New. New. Food. Food. Soccer. Soccer. Stadium. Stadium. Eight. Eight. Neighborhood. Neighborhood. Mall. Mall. Okay, excellent. Great is listening, guys. Okay, so it is four o'clock. Um, today was a very productive class. Now, ya sabemos que me too y me neither son para cosas que tenemos en común con alguien. ¿Qué aprendimos hoy? What did we practice? What did we practice? El sonido. El sonido de las palabras. De la sonido de las palabras y qué significa mi tú y mi neither. Y para qué se utiliza y cómo se utiliza. Excellent, excellent. ¿Y qué tal el I know y right? ¿Qué es eso? También ese. ¿Qué es? ¿Para qué es I know y I'm right? Y it's right. I know, right. ¿Para qué es? I know es para algo que no es 
té o que no... Ah, no sé cómo explicar. ¿Al ¿Alguien sabe cómo explicarlo? El I know y el right. Pues I know es lo sé, ¿no? Uh -huh. Right es... A ah, veces se me olvidó. Okay. Right es como... Es, como... Correcto. es como para firmar. Ajá, exactamente, es como para firmar. Estás de acuerdo. Excellent. Ok, guys. Well, have a nice day. Ok. See you tomorrow, guys. Thank you for coming to the class. See you, see you. See you, thank you.